press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೆಳಕು ಪ್ರತಿಫಲನ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲನ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ವಕ್ರೀ ಭವನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವತ್ತು ಅಂದರೆ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಉಂಟಾಗುವಿಕೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ಅವುಗಳ ಒಂದು ವಸ್ತು ಒಂದು ವಿಸ್ಕೃತ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಬಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರಳ ರೇಖೆಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಅವು ದರ್ಪಣದ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತವೆ ದರ್ಪಣದ ಕಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಂತೀವಿ ಪ್ರತಿಫಲನ ಹೊಂದಿ ಅವು ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ ಅಂತ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅವು ಏನೇನಂತ ಒಂದ್ಸಗೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಒಂದ್ಸರಿ ನಿಮಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಅದು ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮದ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣದಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಪೀನ ದರ್ಪಣದಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓರೆಯಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಅಂದರೆ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮದ ಮೂಲಕ ಓರೆಯಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣ ಮತ್ತು ಪೀನ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲನ ಹೊಂದಿ ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸೋದನ್ನು ನಗಮನಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ವಕ್ರತ ತ್ರಿಜ್ಯದ ಮೂಲಕ ಏನಾದರೂ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅದು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತದೋ ಅದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಪುನಃ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಪತನ ಕೋನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಫಲನ ಕೋನ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸೊನ್ನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿನ್ನ ದಿನ ಅಂದರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ಮಿರರ್ ಅಂದರೆ ದರ್ಪಣ ಧ್ರುವದ ಮೂಲಕ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಆ ದರ್ಪಣ ಧ್ರುವ ಅಂದರೆ ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೋನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿರ್ತದೋ ಅದು ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿಫಲನ ಕೋನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಅದು ಈ ಥರ ಬಂದು ಹೋಗೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀವಿ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಚಿತ್ರಗಳು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಪೀನ ದರ್ಪಣಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಂಟು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಉಂಟಾಗುವಿಕೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವಿಸ್ತೃತ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಟ್ಟಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಬಿದ್ದಾಗ ಆ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ದರ್ಪಣದ ಮೂಲಕ ಏನು ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರತಿಫಲನ ಹೊಂದಿ ಹೇಗೆ ಅದು ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ವಸ್ತು ವಸ್ತುವಿನ ಗಾತ್ರದ್ದೇ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉಂಟಾಗುತ್ತೋ ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉಂಟಾಗುತ್ತೋ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ತೆಲೆಕೆಳಗಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉಂಟಾಗುತ್ತೋ ಈ ಥರ ನೇರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನೋ ತೆಳ್ಳಕೆಳಗಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನೋ ಅವುಗಳ ಸ್ವಭಾವ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದ್ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಎಸ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಣ
ಓಕೆನಾ ದ್ವಿತೀರಂಧ್ರ ಇಷ್ಟು ಏನೇ ಕೊಡಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಈ ತರ ನಾವು ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ವಸ್ತುವನ್ನ ಅನಂತ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನಂತ ದೂರ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ವಸ್ತು ಆ ವಸ್ತು ಈ ತರ ಒಂದು ತಗ್ಗಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿದಾಗ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಸ್ತೃತ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಬೀಳ್ತವೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಂಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಒಂದು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎರಡು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಮೂರು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಎರಡು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿದ ನಂತರ ಅವು ಛೇದಿಸ್ತವೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿದ ನಂತರ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವು ಛೇದಿಸ್ತವೆ ಆ ಛೇದಿಸಿದಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಹಾ ಈಗ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಅನಂತ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಅನಂತ ದೂರ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಇಂದ ಆಚೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಈ ತರ ಅನಂತ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಅಳತೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಆ ದೂರದಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಬೀಳುತ್ತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಬೀಳುತ್ತೆ ಬಿದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಎ ಬಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಎ ಬಿ ಬಿದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಬೀಳುತ್ತೆ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದು ಇದು ಈ ತರ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ 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 ಹೋಗಿ ದರ್ಪಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಆ ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಈ ಒಂದು ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿ ಅದು ಹೇಗೋಗುತ್ತೆ ಹೇಗೋಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಂಬ ನಿನ್ನೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ವಾ ಲಂಬ ಹೇಗಿದೆ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಐ ಇಲ್ಲಿ ದಿಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಎಫ್ ನ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಎಫ್ ನ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರಿನಾ ಒಂದಾಯ್ತು ಸರಿನಾ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೆಂಗ್ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಗೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಮೇಲ್ಮೆ ಬೆಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಮೇಲ್ಮೆ ಬೆಲೆ ಬಿದ್ದು ಈ ತರ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚುಕ್ಕೆ ಗಾತ್ರದ ಚುಕ್ಕೆ ಗಾತ್ರದ ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರದ ಒಂದು ರಾಗಿ ಕಳಷ್ಟು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಸರಿನಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮೊದಲನೇದು ಮೊದಲನೇದು ಅನಂತ ದೂರದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವನ್ನ ಅನಂತ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನ್ ಹೇಳಿ ವಸ್ತುವನ್ನ ಅನಂತ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲುಂಟಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ಥಾನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ಥಾನ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ಥಾನ ಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಗಾತ್ರ ಹೇಗಿದೆ
ಮುಂದ್ಗಡೆನೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ತೆಲೆಗಳಿಗೆ ಆಗಿರೋ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಹೀಗೆ ಹೇಗಿದೆಯಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಈ ತರ ತೆಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ತೆಲೆಗಳಿಗಾಗ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸರಿನಾ ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಮತ್ತೆ ತೆಲೆಗಳಿಗಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಮೊದಲನೇದು ಸರಿನಾ ಇನ್ನು ಎರಡನೇದ ಸಿ ಇಂದ ಆಚೆಗೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಸಿ ಇಂದ ಆಚೆಗೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬರೀರಿ ಪಿ ಎಫ್ ಸಿ ಸರಿನಾ ಎಂ ಎನ್ ಮೊದಲನೇದು ಅನಂತ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ವಿ ಎರಡನೇದು ಸಿ ಇಂದ ಆಚೆಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನಂತ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ 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 ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ದೂರದಲ್ಲಿತ್ತು ಈಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಂದಿರಿಸಿದೀವಿ ಸರಿನಾ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಂದಿರಿಸಿದೀವಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಎ ಬಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎ ಬಿ ವಸ್ತುವನ್ನ ಒಂದು ಏನಂತೀವಿ ಆರೋ ಬಾಣದ ಗುರುತಿನಿಂದ ಸೂಚಿಸ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ವಿಸ್ತೃತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಸ್ತು ಅಂತ ತಗೊಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು ಅದು ಏನಾದ್ರು ಆಗಿರ್ಲದು ಒಂದು ಬೆಳಕೋ ಬಲ್ಪೋ ಅಥವಾ ಗಿಡ ಮರ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿರ್ಲಿ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಸಿ ಇಂದ ಆಚೆಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಈ ತರ ಮೊದಲು ಸಮಾಂತರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಮಾಂತರ ಹೋಗೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಹೌದಲ್ವಾ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿ ಇರ್ಲಿ ದೂರ ಆಯ್ತೇನೋ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಿ ಇಂದ ಆಚೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮದ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮದ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಿ ಇಂದ ಬಂದಾಗ ಸರಿನಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕಿರಣ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಬೇಕಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಹೆಂಗೋಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಳ್ರಿ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದು ಅಕಸ್ಮಾತು ಸಿ ನ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿ ನ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಕ್ಕರ್ತ ತ್ರಿಜ್ಯದ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ತರ ಬಂದಿರೋದು ಹಾಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಬಂದು ಪ್ರತಿಫಲಿಸೋದು ಎಫ್ ನ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಸಿ ನ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಸಿ ನ ಮೂಲಕನೇ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಚೇತ್ಸಿದೆ ಚೇತ್ಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇರೋ ಸೈಜ್ಗಿಂತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಯಾವಾಗ ಸಿ ಇಂದ ಆಚೆಗೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈಗ ಇದ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉಂಟಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಗಾತ್ರ ಸ್ವಭಾವ ಸ್ಥಾನ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಿ
ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣದ ಮುಂದೆ ಸಿಯಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ವಭಾವ ಸ್ಥಾನ ಗಾತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಚಿತ್ರ ಬರಿಬೇಕು ಸಿಯಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಅಂತಿದ್ದಂಗ್ಲೆ ಆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣ ಹೇಳಿದಾನೋ ಕಿರಣ ದರ್ಪಣ ಹೇಳಿದಾನೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಸ್ಥಾನ ಬರೀರಿ ಫಸ್ಟು ಸ್ಥಾನ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಸಿನ ನಡುವೆ ಅಥವಾ ಸಿ ಮತ್ತು ಎಫ್ ನ ನಡುವೆ ಸಿ ಮತ್ತು ಎಫ್ ನ ನಡುವೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ನ ನಡುವೆ ಸರಿನಾ ಹಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ವಸ್ತುವಿನ ಗಾತ್ರ ಹೇಗಿದೆ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಇರೋ ಈ ಒರಿಜಿನಲ್ ವಸ್ತುಗಿಂತ ಒರಿಜಿನಲ್ ವಸ್ತುಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಿದೆಯಾ ದೊಡ್ಡದಿದೆಯಾ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಗಾತ್ರ ಹೇಗಿದೆ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಚಿಕ್ಕದಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯದು ಆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ವಭಾವ ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ತಲೆ ಕೆಳಗಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮತ್ತು ತಲೆ ಕೆಳಗಾದ ತಲೆ ಕೆಳಗಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಈ ತರ ನಾವು ಆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೇಡಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೇಖಾ ಚಿತ್ರಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸರಿನಾ ಓಕೆ ಇದು ಒಂದಾಯ್ತು ಎ ಬಿ ಸಿ 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 ಏನು ಈಗ ಸಿ ಇಂದ ಆಚೆಗಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಎಲ್ಲಿಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಅನಂತ ದೂರದಲ್ಲಿತ್ತು ಸಿ ಇಂದ ಆಚೆಗೆ ಬಂತು ಈಗ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬರಿ ಎಮ್ ಎನ್ ಇ ಎಫ್ ಸಿ ಈಗ ವಸ್ತು ಎಲ್ಲಿಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ವಸ್ತು ಎಲ್ಲಿಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಸಮಾಂತರವಾಗುತ್ತೆ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅದು ಎಫ್ ನ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಫ್ ನ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಹೌದಾ ಎಫ್ ನ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದು ಸಿ ಈ ತರ ಸರಿನಾ ಹಾ ಹೇಗಿದೆ ಸೀನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸೀನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ಸೀನಿಂದ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಎಫ್ ನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮದ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಎಫ್ ನ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಮೂರನೇ ಚಿತ್ರ ಹಾ ನೋಡಿ ಈಗ ಸೀನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸೀನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಸೀನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸೀನಲ್ಲಿನೇ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಿ ಸೀನಲ್ಲಿನೇ ಸರಿನಾ ಹಾ ಗಾತ್ರ ಹೇಗಿದೆ ಸೇಮ್ ಗಾತ್ರ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಗಾತ್ರದ ಅದೇ ಗಾತ್ರದ ಅದೇ ಗಾತ್ರದ ವಸ್ತು ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಏನದು ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗಿದೆ ವಸ್ತು ನೇರವಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಉಂಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಸತ್ಯ ಮತ್ತೆ ತಲೆ ಕೆಳಗಾದ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ ಇನ್ನೊಂದು ರ
ಮಿಥ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅದು ಆ ಮಿಥ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನಾವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಇಮೇಜಿನರಿ ಕಲ್ಪನೆ ಇದು ಇಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಿಥ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಹಾಗಾಗಿ ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಮೇಲ್ಮೈನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿದೆ ಸರಿನಾ ಇದು ಮೂರನೇ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ಥಾನ ಸೀನಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವಿನ ಗಾತ್ರ ಅದೇ ಗಾತ್ರದ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಹಾಗೇನೆ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ವಭಾವ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಸತ್ಯ ಮತ್ತೆ ತಲೆ ಕೆಳಗಾದ ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್ ಓಕೆನಾ ಇನ್ನು ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಡಿ ಡಿ ಈಗ ಸಿಗೆ ಬಂತು ಸಿ ಮತ್ತು ಎಫ್ರ ನಡುವೆ ತರೋಣ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಿ ಮತ್ತು ಎಫ್ ನ ನಡುವೆ ಇಟ್ಟಾಗ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಿ ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ನ ನಡುವೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ಬೋದು ಒಂದು ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಯ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಿದೆ ವಸ್ತುವನ್ನ ಎಲ್ಲಿಡ್ಬೇಕು ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂತ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿದೆ ಇವಾಗ ಎಫ್ ನಲ್ಲಿತ್ತು ಈಗ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಸಿನ ನಡುವೆ ಬಂತು ಈಗ ಸಿ ನಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಬೋದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಹತ್ರ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ದೂರ 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 ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೇ ಏನಿಲ್ಲ ಲಾಜಿಕ್ ಸರಿನಾ ಈಗ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಸಿನ ನಡುವೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬರ್ಕೊಡಿ ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣ ಸರಿನಾ ಓಕೆ ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಎಫ್ ಸಿ ಪಿ ಎಮ್ ಎನ್ ಏನೇ ಕೊಡ್ಲಿ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣ ಆದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಪಿನ ದರ್ಪಣ ಆದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಅದ್ ಏನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಸರಿನಾ ಸಿ ಎಫ್ ನಿಮ್ಮ ಅಂದಾಜು ಸೇಮ್ ಅಳತೆ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಅಷ್ಟಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಧಾನಾಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಸರಿನಾ ಈಗ ಎಲ್ಲಿಡ್ಬೇಕು ವಸ್ತುವನ್ನ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ನ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ತಗೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರಿನಾ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ನ ನಡುವೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರಿನಾ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಕಳಿಸೋಣ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಎಫ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿನಾ ನೋಡಿ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಎಫ್ ನ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ತದನಂತರ ಓರೆಯಾಗಿ ಕಳಿಸೋಣ ಓರೆಯಾಗಿ ಓರೆಯಾಗಿ ಕಳಿಸೋಣ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಈಗ ಹೊರೆಯಾಗಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರಿನಾ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅವ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಿಗೆ ಹೀಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ಸಿಗೆ ಹೀಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳನ್ನ ಸರಿನಾ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಬೆಳಕು ಹೀಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದು ಏನು ದರ್ಪಣದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಹೀಗೆ ಬರ್ತವೆ ಸರಿನಾ ಆ ಬಂದಾಗ ಸಮಾನಾಂತರವಾ
ದೊಡ್ಡದಾದ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ತಲೆ ಕೆಳಗಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಸರಿನಾ ಈಗ ಬರೀರಿ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ನಡುವೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಸಿ ಇಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಇಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸರಿನಾ ಹಾ ಈಗ ವಸ್ತುವಿನ ಗಾತ್ರ ಹೆಂಗಿದೆ ವಸ್ತುವಿನ ಗಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಾದ ವಸ್ತುವಿನ ಗಾತ್ರ ಹೆಂಗಿದೆ ದೊಡ್ಡದಾದ ಸರಿನಾ ಹಾ ಕೊನೆಯದು ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತೆ ಸತ್ಯ ಮತ್ತೆ ತಲೆ ಕೆಳಗಾದ ಸತ್ಯ ಮತ್ತೆ ಸತ್ಯ ಮತ್ತೆ ತಲೆ ಕೆಳಗಾದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇದೆ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದೀನಿ ನಾಲ್ಕು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನಂತ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸಿ ಇಂದ ಆಚೆಗೆ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಎಫ್ ನ ನಡುವೆ ಈಗ ಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಪಿ ನ ನಡುವೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಇದಾವೆ ಎರಡು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಇದಾವೆ ಸರಿನಾ ಇನ್ನು ಎರಡು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಇದಾವೆ ನೋಡಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯೇನೋ ಅಂತ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೇಡ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಸರಿ ನೋಡಿಬಿಡಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೆರಡು ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ ಇನ್ನೆರಡು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ದರ್ಪಣದ್ದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ದರ್ಪಣದಿಂದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ರಚನೆ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ ಸರಿನಾ ನಿಮ್ಮನ್ನ ದರ್ಪಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಿಮ್ಮನ್ನ ದರ್ಪಣಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮುಂದುವರೆಯೋಣ ಅಂತ ಸರಿನಾ ಈ ನಾಲ್ಕು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ ಕೇಳೋದಲ್ಲ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಡೌಟ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳ್ರಂತೆ ನನಗನ್ನಿಸುತ್ತೆ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸೆಕೆ ನೋಡಿ ಎಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಅಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟು ರೂಪ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಎಸ್ ಅಷ್ಟು ರೂಪ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಎರಡು ಈ ಸಿ ಮತ್ತು ಎಫ್ ನಡುವೆ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಈಗ ಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಪಿ ಎಂ ಎನ್ ಎಫ್ ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ ಎಫ್ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಈಗ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎ ಬಿ ಸರಿನಾ ಸರಿನಾ ಎಲ್ಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಚಲಿಸೋಣ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಎಫ್ನ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಫ್ ನ ಮೂಲಕ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿ ನ ಮೂಲಕ ಹೋಗಲಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಸರಿನಾ ಒಂದು ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಎಫ್ ನ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿ ನ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗಿದ್ದು ಸಿ ನ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಎರಡು ಚೇದಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಚೇದಿಸುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಚೇದಿಸುತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಓಕೆ ಚೇದಿಸಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಲೈನ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಡಾಟ್ 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 ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹಾ ಈಗ ಬರೆಯೋಣ ವಸ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಿ ಇಂದ ಆಚೆಗೆ ಸಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಿ ಇಂದ ಆಚೆಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನಂತ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅನಂತ ದೂರದಲ್ಲಿ
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನದ ದೂರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಯಿಂದ ಆಚೆ ಮೂಡಿತ್ತು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತ್ತು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನಂತ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನಂತ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ಥಾನ ಸರಿನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಸ್ತುವಿನ ಗಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಸೈಜ್ ಇಷ್ಟಿದೆ ದೊಡ್ಡದು ಎಂತದು ದೊಡ್ಡದು ಬರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಬರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ವಭಾವ ಹೆಂಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿರೋದು ಈ ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಸತ್ಯ ಮತ್ತೆ ತಲೆ ಕೆಳಗಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರಿನಾ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದು ಐದನೇ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾವ್ದ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ವಸ್ತುವನ್ನ ನಾವು ಸಿ ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ನ ನಡುವೆ ಇಟ್ಟಾಗ ವಸ್ತುವಿನ ವಸ್ತುವನ್ನ ಸಿ ಮತ್ತು ಎಫ್ ನ ನಡುವೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ಥಾನ ಗಾತ್ರ ಸ್ವಭಾವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಬರೆದು ಈ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರಬೇಕು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣದ ಮುಂದೆ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಗಾತ್ರ ಸ್ಥಾನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಬರಬೇಕು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣದ ಮುಂದೆ ಎಫ್ ನಲ್ಲಿಟ್ಟಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ಥಾನ ಗಾತ್ರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಬರಬೇಕು ಯಾವ್ದಾನ ಕೇಳಿ ಯಾವ್ದಾನ ಕೇಳಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾಮನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳ ಚಲನೆ ಆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮೂಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವು ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ತದನಂತರ ಅಹ್ ಎರಡು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಛೇದಿಸ್ತವಲ್ವಾ ಆ ಛೇದಿಸಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನು ನಿತ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನು ತೆಲೆಗಳಗಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನು ನೇರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನು ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅನ್ನದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಸೀನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಸೀನ್ದ ಆಚೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸರಿನಾ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಸ್ತುವನ್ನ ನಾವು ಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಈಗ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಪಿ ನ ನಡುವೆ ಇಡೋಣ ಎಲ್ಲಿಡೋಣ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಪಿ ನ ನಡುವೆ ಇಡೋಣ ಸರಿನಾ ಓಕೆ ಎಫ್ ವಸ್ತುವನ್ನ ಎಲ್ಲಿಡೋಣ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ದರ್ಪಣ ಧ್ರುವ ಸರಿನಾ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಪಿ ನ ನಡುವೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಪಿ ನ ನಡುವೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಬರೀರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿರ್ಲಿ ಎಫ್ ಸಿ ವಸ್ತುವನ್ನ ಎಲ್ಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಪಿ ನ ನಡುವೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಪಿ ನ ನಡುವೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಕೇಳ ಸಮಾನಾಂತರ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹತ್ರ ಬಿದ್ದಿದೆ ಹತ್ರ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಇಲ್ಲಿದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಕರೆಕ್ಟ ಹೀಗ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಹೀಗ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಮಾನಾಂತರ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮಾನಾಂತರ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಎಫ್ ನ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಹೌದಾ ಈಗ ಎಫ್ ನ ನಡುವೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಪೋಲ್ ಆಫ್ ಮಿರರ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ಮಿರರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದರ್ಪಣ ಧ್ರುವದ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ದರ್ಪಣ ಧ್ರುವದ ಮೂಲಕ ಪಾ
ಇಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಹೇಗಿದೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ಕಲ್ಪನಾತೀತವಾಗಿ ಇರಬಹುದೇನು ಅಂತೇಳಿ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳನ್ನ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವೆರಡು ಕೂಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನ ಗುರುತು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ವಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ವಿ ಡ್ಯಾಶ್ ದರ್ಪಣದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಥ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ವಭಾವ ಸ್ವಭಾವ ಹೆಂಗಿದೆ ನೇರವಾಗಿರುವ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಐದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆ ಕೆಳಗಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳು ಈಗ ನೇರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮಿಥ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಹೌದಾ ಮಿಥ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮಿಥ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸತ್ಯ ಮಿಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯ ನುಡಿಯುವುದೇ ಸ್ವರ್ಗ ಮಿಥ್ಯ ನುಡಿಯುವುದೇ ನರಕ ಅಂತ ಮಿಥ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮಿಥ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಡಾಟ್ ಡಾಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡೋಣ ಎಸ್ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಡಾಟ್ ಡಾಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ದರ್ಪಣದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾ ವಸ್ತುವಿನ ಗಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ದೊಡ್ಡದಾದ ವರ್ಧಿಸಿದ ವರ್ಧಿಸಿದ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್ ಇಮೇಜ್ ದೊಡ್ಡದಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ಥಾನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ಥಾನ ದರ್ಪಣದ ಹಿಂದೆ ಸರಿನಾ ಐದು ಕೇಸಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಒಂದೇ ತರ ಬಂದವು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಚಿಕ್ಕದಿದ್ದು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ 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 ಬಂದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದಾಯ್ತು ವಸ್ತು ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ತಲೆ ಕೆಳಗದ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ತಲೆ ಕೆಳಗದ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ತಲೆ ಕೆಳಗದ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ತಲೆ ಕೆಳಗದ ಐದು ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಕೊನೆಯ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಮಿಥ್ಯ ಮತ್ತು ನೇರವಾದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮಿಥ್ಯ ಮತ್ತು ನೇರವಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರಿ ಬರೆಯೋಣ ಇಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವಿನ ಮೊದಲನೇದೇನು ಅನ್ನದ ದೂರದಲ್ಲಿತ್ತು ಈಗ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲಿ ದರ್ಪಣದ ಹಿಂದೆ ದರ್ಪಣದ ಹಿಂದೆ ಸರಿನಾ ಹಾಗೆ ಆ ಈಗ ವಸ್ತುವಿನ ಗಾತ್ರ ವಸ್ತುವಿನ ಗಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಾದ ಅಥವಾ ವರ್ಧಿಸಿದ ದೊಡ್ಡದಾದ ಅಥವಾ ವರ್ಧಿಸಿದ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಸರಿನಾ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ತಲೆ ಕೆಳಗಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಿಥ್ಯ ಮತ್ತು ನೇರವಾದ ನೇರವಾಗಿದೆ ಮಿಥ್ಯ ಮತ್ತು ನೇರವಾದ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ ದರ್ಪಣದಿಂದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಆರು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಆರು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನ ಅನಂತ ದೂರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುವನ್ನ ಹತ್ರ ತಗೊಂಬಂದ್ವಿ ಸಿ ಇಂದ ಆಚೆಗೆ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ವಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಎಫ್ ನ ನಡುವೆ ಇಟ್ವಿ ಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ವಿ ಈಗ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಪಿ ನ ನಡುವೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈ ಈ ರೀತಿ ಆರು ಕೇಸಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಹೇಗುಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸರಿನಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣದಿಂದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ರಚನೆ ಹೇಗುಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣವನ್ನ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಳಿಸ್ತೀನಿ ಉಪಯೋಗಗಳು ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣದ ಉಪಯೋಗಗಳು
ಕಡಲುಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ವ ಸಾಗರ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ದೀಪವನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ಚ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸರ್ಚ್ ಲೈಟ್ಸ್ ತಪಾಸಣ ದೀಪಗಳು ತಪಾಸಣ ದೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಏನಂತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಸರಿನಾ ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಶೇವಿಂಗ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಶೇವಿಂಗ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಷೌರದ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಟಿಂಗ್ ಶಾಪ್ಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ಕಟಿಂಗ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತೆಲೆಬೋಡೆ ಶೇವಿಂಗ್ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವರ್ಡ್ ಕ್ಷೌರ ದರ್ಪಣಗಳಾಗಿ ಕ್ಷೌರ ಕ್ಷೌರ ದರ್ಪಣಗಳಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಲ್ವ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬೈಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತವೆ ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಇವತ್ತೇ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ ನ ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಹೈಡ್ ಲೈಟ್ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಸರಿನಾ ವಾಹನಗಳ ವಾಹನಗಳ ಮುಂಭಾಗದ ದೀಪ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ ಅಂತನಾದ್ರೂ ಕರಿಬಹುದು ವಾಹನಗಳ ಮುಂಭಾಗದ ದೀಪ ಅಥವಾ ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಸರಿನಾ ಇನ್ನು ಕೊನೆದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಹೇಳಿದವೆ ದಂತ ವೈದ್ಯರುಗಳು ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗಳ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೋಡಿರಿ ಬಂದಿವಿಲ್ಲ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಒಂದು ಚಮಚ ಇದ್ದಂಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕುಕ್ಕಿ ಇದ್ದಂಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತವೆ ಜರ್ಮ್ಸು ಅವು ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವಲ್ವ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕನ್ನಡಿ ಕನ್ನಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಉಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕರೆದು ಕರೆದು ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳ ಸಹ ಅಂದ್ರೆ ದಂತ ವೈದ್ಯರುಗಳು ಸಹ ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ದಂತ ವೈದ್ಯರುಗಳು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣಗಳನ್ನ ದಂತ ವೈದ್ಯರುಗಳು ರೋಗಿಗಳ ತಪಾಸಣೆಗೆ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸೌರ ಕುಲುಮೆಗಳು ಸೌರ ಕುಲುಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ವಭಾವ ಸ್ಥಾನ ರಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಅನಂತ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಸಿಯಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿ ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ನ ನಡುವೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಫ್ ಮತ್ತು ಪಿನ ನಡುವೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣದ ಮುಂದೆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ಥಾನ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ವಿವಿಧ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣದ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣದ ಉಪಯೋಗಗಳು ಟಾರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಟಾರ್ಚ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆ ತಪಾಸಣ ದೀಪಗಳಲ್ಲೂ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ಷೌರ ದರ್ಪಣಗಳಾಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಕ್ಷೌರ ದರ್ಪಣ ಅಂತಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಶೇವಿಂಗ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ವಾಹನಗಳ ಮುಂಭಾಗದ ದೀಪ ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ದಂತ ವೈದ್ಯರುಗಳು ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್
Thank you very much.